ஸோ இதுதான் நம்மளோட இந்த குவிஸ் கொஸ்டின் ஸோ இதில் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் வந்துருக்கு இது ஏன் லிஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஸ்கொயர் பேக்கெட்குள்ளே ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இது லிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதில் வந்து ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் டூ மட்டும் பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்குது மற்றதெல்லாம் நம்பர்ஸாக இருக்குது இது மட்டும் ஏதோ கோர்ட்ஸ்குள்ளே கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் டூ இன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெம்பர்ஷிப் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பிரிண்ட் டென் நாட் இன் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதோட சொல்யூஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டூ இன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த டூங்கிறது ஃபஸ்ட் ஒரு இன்டீஜர் ஆனால் நம்மளோட லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸோ இன்டீஜர் இருக்குதா இல்லையாங்கிறது தான் இது பார்க்குவோம் ஆனால் இங்கே அது இன்டீஜராக இல்லை ரைட் ஸோ அதனால் இது இல்லை ஃபால்ஸ் அப்படின் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் டென் நாட் இன் நம்பர்ஸ் டென் இங்கே இருக்குதா இல்லை ஸோ டென் நாட் இன் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஸோ அதனால் இதுக்கு ஃபால்ஸ் அண்ட் இதுக்கு ட்ரூ அப்படிங்கிறத நமக்கு அவுட் பட்டாக வரும் இப்போ அதை ரன் பண்ணி வருதாங்கிறத வெரிஃபை பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஃபால்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒனுக்கு ட்ரூ அப்படிங்கிறது தான் அவுட் பட்டாக வருது இப்போ இதே இது நான் இங்கே ஒரு கோச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த டூ அப்படிங்கிற நம்பர்ஸில் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்பரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் சேர்ந்து ட்ரூ அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் இந்த குவிஸ் கொஸ்டின் ஸோ உங்களுக்கு இது ஓரளவு க்ளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஸோ இந்த மூணும் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கிற அதே அர்த்தம் தான் அதை தான் வந்து நம்ம எப்படி இங்கே அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் ஸோ எய்தர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஆர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒன்று ஏ அப்படிங்கிறது பத்தாக இருக்கலாம் இல்லை பி அப்படிங்கிறது டென் அப்படிங்கிற வேல்யூவாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து இந்த ஆறுக்கு அர்த்தம் இன்னொன்று ஏ ஈக்குவல் டு டென் And B equal to 10. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏயும் டென்னாக இருக்கணும் பியும் டென்னாக இருக்கணும் ரெண்டுமே டென்னாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆண்டுக்கு அர்த்தம் ஸோ ஆர்னா ஏதாவது ஒன்று டென்னாக இருக்கணுங்கிறத சொல்லுது ஆண்டுனா ரெண்டுமே டென்னாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுது இது தான் நம்மளோட பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆர் ஆப்ரேட்டருங்கிறது ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஆர் ஆப்ரேட்டர் ஓகே அதே இது ஆண்டுனா ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் என் ஆன்சர் ட்ரூ இல்லைனா ஆன்சர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ட்ரூத் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும் இல்லையா அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம வந்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே கம்பேர் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஏன் அப்படி எடுக்கிறோன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் அவுட்புட் தரும் இந்த ஆண்ட் ஆர் ரெண்டுமே வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் தான் ஹேண்டில் பண்ணுது A equal to 10 or B equal to 10. So, A equal to 10 நான் செக் பண்ணணும் அது ட்ரூவாக இருந்தால் ஓகே ஆன்சர் ட்ரூ பி ஈக்குவல் டு டென் நான் செக் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஈக்குவலான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நான் ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்னோட மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஓகே நான் அது வேணால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னே போய் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா A equal to equal to 10. அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே நான் ஏக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணிக்கிறோம் நாங்கள் ஏ வந்து ஃபைவ்னு சொல்கிறேன் ஓகே அதே மாதிரி நான் பிக்கு வந்து டென் அப்படிங்கிற வேல்யூ தரேன் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டென் இதுக்கு ட்ரூவோ ஃபால்ஸோ ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வரும் அதை வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் என்னோடய செகண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டென் இப்போ இது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இது ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து பி கியூ இல்லை ஏதோ ஒரு வேறு பேர் வந்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த ட்ரூத் டேபிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு
இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஏ டென்னாக இருக்குதுன்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஏ டென்னு நம்ம அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அவுட்புட்டாக வருது ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஃபால்ஸ் தான் வரணும் கரெக்டாக ஸோ அதனால் நான் ஆன்சர் கைஸில் ட்ரூ அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்னோடய ஏ வேல்யூ டென் ஆகிடுது ஆனால் பி வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டி ஈக்குவல் டு டென் எனக்கு ட்ரூவாக வரும் ஆனால் பி ஈக்குவல் டி ஈக்குவல் டு டென் எனக்கு ஃபால்ஸாக வரும் ஸோ இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு அவுட்புட் ட்ரூ அப்படின்னு தான் வருதும் இது ட்ரூ இது ஃபால்ஸ் அண்ட் டோட்டல் அவுட்புட் வந்து எனக்கு ட்ரூ இப்போ இதே மாதிரி ஓகே நீங்கள் ரெண்டையுமே ட்ரூவாக வச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு அவுட்புட் ட்ரூன் தான் வரும் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து ட்ரூ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் ஃபைவ்னு மாற்றிடுறேன் இப்போயும் உங்களுக்கு அவுட்புட் ட்ரூ தான் ஸோ என்ன அர்த்தம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே ட்ரூவாக இருந்தாலும் அவுட்புட் ட்ரூ தான் வரும் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஆன்சர் ட்ரூ தான் வரும் இது தான் ஆர் ஆப்ரேட்டர் எய்தர் ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு ட்ரூவாக இருக்கணும் இதே இது நம்ம ஆண்ட் அப்படின்னு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ட்ரூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே ஃபால்ஸ் வந்துச்சு ஏன்னா இது ஃபைவ் இது டென் ஸோ மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸு ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இதையும் ஃபைவ்னு பார்க்குறேன் ஸோ இதுவும் ஃபால்ஸு இதுவும் ஃபால்ஸு ரெண்டுமே ஃபால்ஸ்னா அப்பையும் ஃபால்ஸ் தான் வந்து வருது ஓகே ஸோ என்ன பண்ணால் மொதல் இதை ட்ரூன்னு வச்சு பார்க்குறேன் ஸோ மொதல் இது ட்ரூ ரெண்டாவது ஃபால்ஸ் அப்பையும் ஃபால்ஸ் தான் வந்து ரெண்டையுமே நான் டென்னு வைக்கிறேன் அப்போ மட்டும்தான் ட்ரூ வருது ஸோ இந்த ஆண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ ட்ரூ வரும் மற்ற எல்லா கேஸ்லேயும் ஃபால்ஸ் தான் வரும் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து நம்ம இந்த ட்ரூத் டேபிள்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு தோட ட்ரூத் டேபிளையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆருக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ட்ரூவாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ட்ரூவாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கலாம் இந்த மூணு கேஸ்லேயுமே அவுட்புட் நம்மளுக்கு ட்ரூவாக வரும் ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருக்கிற ஒரே ஒரு கேஸில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வரும் இதே இது ஆண்டுனா ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் ஆன்சர் ட்ரூ மற்ற எல்லா கேஸ்லேயும் ஆன்சர் ஃபால்ஸ் இதுதான் நம்மளோட ஆண்ட் ஆப்ரேட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸில் இருக்க எல்லாமே இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறீங்கன்னா படிச்சுக்கலாம் பட் இதுதான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கப்ப ஆண்ட் ஆர் ஆர் ஆப்ரேட்டர் வச்சு நம்ம ஃபைனலாக ஒரு ரிசல்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கடைசியாக இருக்க ஆப்ரேட்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ நாட்னால் என்ன ஆப்வியஸ்லி ட்ரூவோட நாட் வந்து ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸோட நாட் வந்து ட்ரூ ஸோ நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் அவுட்புட் கொடுக்கறது தான் இந்த நாட் ஆப்ரேட்டரோட வேலை ஓகேயா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரெண்ட் நாட் ஆஃப் ட்ரூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ப்ரெண்ட் நாட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இந்த மொதல் பிரின்ஸ் எப்போ நம்ம கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு அது தேவையில்லை நீங்கள் பார்த்தீங்களா நாட் ஆஃப் ட்ரூ அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு நாட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ட்ரூன்னு வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட நாட் ஆப்ரேட்டரோட ட்ரூ டேபிள் ஸோ ஃபால்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது அவுட்புட் ட்ரூ தரும் ட்ரூ இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ஃபால்ஸ் தரும் ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக் நம்மளோட லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ மூணு இருக்குது அண்ட் ஆர் நாட் ஸோ இப்போ இதை நம்ம படித்ததை வச்சு இப்போ இந்த குவிஸை வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் 